गजल सिद्धांत र परम्परामा त्यहाँ छ लाइन उद्धृत गर्नु भएको थियो सरले सावित्री सत्यवान नाटक भित्र यो छ लाइनको गाना भनेर उद्धृत गरिएको छ हिजो हामी कफी नै खायौँ कफी नै भनौँ चियामा किन झार्ने अनि कफी खाँदै के भन्यो भने देवकोटाले गाना भनेर लेख्नु भएको छ अनि हामी अहिले गजल भन्दैछौँ कतिले फेरि गजल संग्रह नै भनेर छाप्नु भएको छ गजल होइन भन्ने पनि भइरहेको छ फेरि त्यो समालोचना या सिद्धान्तको शास्त्रीय साँचोभित्र राखेर हेर्दाखेरि त्यस कारण सृजना एकपटक जन्मिने रहेछ त्यसको समालोचना चाहिँ पटक पटक हुने रहेछ जीवनमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो समालोचकीय साँचोभित्र या सैद्धान्तिक या शास्त्रीय साँचोभित्र पर्यो भने मात्रै त्यो सृजना के हो हामीले विधा उल्लेखै गरेर पनि गजल भइहाल्ने या कविता भइहाल्ने एउटा लडाइ पनि ठुलो छ नि अहिले फेरि कविताको बारेमा त्यसले गर्दा हो होइन त्यसको मर्मज्ञ त्यसको विशेषज्ञ मान्छे नै भयो भने मात्रै त्यसले न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा फेरि म पनि प्रश्न छु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको यो संग्रहित एउटा संग्रहभित्रको गजललाई कृष्णहरि बराल सरले भनेपछि नै मैले पनि थाहा पाएर अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ यसको श्रेय चाहिँ बराल सरलाई नै जान्छ तर अब मलाई डर के हो भने यो सङ्गीत गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन भन्ने कुरामा म सचेत थिएँ अनि कम्तीमा पनि उहाँका कुनै न कुनै एकजना छोरा छोरीसँग चाहिँ सल्लाह गरियो भने राम्रो हुन्छ होला भन्ने मैले सोचेँ र अम्बिका देवी रिमालज्यू त्यति उहाँ इन्डियाबाटै स्नातकोत्तर गर्नु भएको रहेछ शास्त्रीय सङ्गीतमा अस्ति हामी यहाँ भिडियो चेक गर्न आउँदा थाहा भयो कति घन्टा गाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले दिनमा दुई घन्टा त गाउँछु भनेर छ घन्टा नभए कहाँ चाहिँ साधना पुग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि फेसबुक मार्फत जोडिएमा पद्म सरसँग उहाँले त्यसलाई सहज रूपमा पनि लिनुभयो अमेरिकामै हुनुहुन्थ्यो मैले गाएर पठाएँ कसले गायो राम्रो छ पनि भन्नुभयो राम्रो भन्ने बित्तिकै फुरुकको कर्म त मानवीय स्वभाव पनि हो तर मलाई फेरि अलि यसको आलोचना आयो भने पनि आनन्द लाग्छ पहिला निद्रा लाग्दैन थियो अहिले चाहिँ त्यो आनन्द लाग्छ घरेन्द्र सरको कुरामाथि मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन किनभने समालोचना समीक्षा गरिसकेपछि उहाँ अहिले छेउमा हुनुहुन्छ र पो बोल्न पाए कहिले लेख्देला म कहाँ लेख्दै जाने त्यसको प्रतिक्रिया कहिले कहाँ कसले कहाँ बोल्देला कहाँ बोल्दै जाने त्यसले गर्दा समीक्षक र समालोचक पछि कृतिकार स्वयं ले फेरि त्यसको पनि टिप्पणी गर्न खोज्नु मूर्खताई मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ तर पनि यही समारोहमा सँगै भएको हुनाले शास्त्रीय सङ्गीत हुनुपर्थ्यो भन्ने जुन उहाँको भनाइ रह्यो त्यो मलाई पनि लाग्यो अब मलाई यो बहरको हिसाबले कुन के कसो भन्ने थिएन अब मेरो एउटा चाहिँ त्यसको एउटा दृष्टान्त भनेकै गजल सिद्धान्त र परम्परामा एक प्याराग्राफ लेखिएको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको आकाशमा शशी छन् यो उत्कृष्ट पूर्ण गजल मान्नु पर्छ भनेर नेपालमै पहिलो पिएचडी गर्ने गजलका विज्ञ डक्टर बराल सरले भनेपछि अरूले त भन्नु पर्छ जस्तो मलाई लागेन त्यसैको आधारमा मैले गरेँ त्यो एउटा कन्फिडेन्ट त्यसले पनि पढायो तर मैले पढ्न सरलाई सुनाउँदाखेरि सरले फेरि राम्रो छ भन्नु सरले चाहिँ यो शास्त्रीय सङ्गीत सुन्ने या छन्दसँग रमाउनेहरूका लागि त्यो जुटेर
सर भी हो आज को गायक गायिका काम कर विश्वस्त छेन मन राष्ट्रीय भाग को कर मैं दे श्रद्धा ने ये करे सर के कमजोरी भाग भर पद्म सलाह भाई कहीं कहीं श्रद्धा ने मात्र भी धा भादा खेल हमें आगामी दिन में श्रद्धा ने मात्र भी धा सकने रहस कारण राम पे इस असाध्य मेरा प्रिय मित्र कवि निर्देशक हेमप्रभाष अधिकारीजी ने इसको दृश्य निर्माण करना का लगी वहाँ को निर्देशन में गई क्योंकि हमीस साधन स्रोत जे थी तेज जिसरी बने हम तरफ वहाँ उत्कृष्ट बनाई दिवस भाई मैं लग् इसको छायांकन संपादन वीरेन्द्र भाट विपिन ने करूँ इसको संगीत संयोजन एरेंजमेंट राजू कार्की इसको रेकर्डिंग मिक्सिंग मस्टरिंग प्रकाश मिश्र एकोस्टिक नेपाल स्टूडियो में करूँ ये संगीतकार के हिसाब से मैं ये भन्न पे धर्म हो तो कर्म जोड़ा खेल रो जो हमी संग्रहालय उपलब्ध कराईदि भो आज तो हम खुशी नहीं छो ये बनो इसका योजनाकार इसका जो श्रमिक हाथ जिसका प्रति तब सब प्रति मद ज्ञापन करदु यही भि हमें कर ठीक होने इसको प्रांगण रि का विविध कोठा में कमती है प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने यह प्रयास गये हमें यो भिडियो हेद्दे कमती है कई झलको ये ये चीज जानु पर्च भाई प्रचार प्रसार को मध्यम भी बनोस् भाई हम उद्देश्य हो रो निर्माण करते जिस सलाह सुझाव पाइय डॉक्टर प्रहलजी अद्म सर रही पटक पटक सलाह लिखे धनेन्द्र सर को एटा शैली फिर तांग में निर्माण कर नारायण नेपाल सर मैं समझे एकदम बहरबद्ध होना तो अब गजल शास्त्रीय पिता भावना लड़ाई कर पर्ने आवश्यकता तो मैं लगे इसमें वहाँ धेरे योग दिक्पाल छंदम छि जो डॉक्टर बराल ने लेख्भ उल्लेख कर सही होने कतिपय अवस्था में वहाँसंग बस का बारे में सल सलाह करिए तर कर जी अब कहीं बिग्रीन सकता कई कमजोरी भेस को लगी मेमा प्रार्थी छु रित सब हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते बिदा हो अमेरिका में है अस्ट्रेलिया में थी एक दिन मैं सतोष जी ने पढ़ाने भेस संगीत रुने बड़ो आनंद आए मैं मैं मन में जेल आए ते भाई बड़ो मन पो आनंद आयो रामस आने इस वहाँस बारम्बार वाईफाई मार्फत नहीं भेट होना थालियो रही घर में भेट भो वहाँ सब वृत्तांत हाल सकूस इसमें मैं थप्न पर्ने कुरो के छेन मेरे एवट कुरो के भि कई व्यक्ति ने यदि सृजना में लगे कई नया कुरो करने हो हदसम महाकवि को प्रभाव में पड़ रहे क्योंकि महाकवि को एट विशेषता के मनदि वहाँ जैसे नवीनता को पक्षी लग यता 
ध्वजन तो इसी गाने पर्च निबद्ध भर गाने प्रकार को मं हो वहाँ तो गाने तरीका नया आँचन भि तो प्रयोग कर ती प्रकार का प्रयोग कर हिड़ने प्रकार के मं भाला कुछ सर्जक ने नवीनता को खोज करने हो कि शास्त्रीयता अलग दाया बाया मोड़ सीख यही बाटो मत हिड़ मेरा पुर्खा यो बाटो हिड़े यही बाटो मत हिड़ू भाई कोई धर्म में अंध भैया मानी भाई कुरा अंध हो नया प्रयास करो प्रयास में मैं प्रोत्साहन कर अजयसम सुनेर प्रसन्न भाषा मैं रमाइल लगे बधाई अब यह बाहेक अब हम पुराना मित्र मत प्राणा भन्न छाड़ी सक पुराना मित्र बराल जी अहिले यो यहाँ हो मैं गजल को विषय में कुरू कर बेकार वहाँ आप कति राम गीतकार होने के हदसम मैं ज्ञान भाई बोलता खेल पक्की देवकोटा को गजल के कारण भाई भूम कई बताने हने रो विषय में कई जानकारी लात्र घर जु आस करित्री सत्यवान के विषय में एक दुटा कुरो बसु एक दिन एकजना प्राध्यापक होस करने सिलसिला में ती प्राध्यापक ने कि भू मैं मंदी ए ये तो थोत्रो किताब तो पुरानो विषय में लेखे लेखे होना भाई खाल कहो मैं बड़ो चित्त बिखिया बेला में क्योंकि अब तो कुछ भावना ने व्यक्त भो तो क्षण में तो मैं ठा छ तर सावित्री सत्यवान देवकोटा को मैं लगेसम पेलो कृति नहीं हो पुस्तक को रूप में पेल मुनावदन लेख्न भाग करीब अढ़ाई तीन वर्ष अगड़ी वहाँ सावित्री सत्यवान लेखी सकता थे सावित्री सत्यवान लेखी सके दोसों पुस्तक ये प्रखर खाल को थे क्योंकि वहाँ को भाई मधुसूदन देवकोटा दुईजना मिल मिले रच्न भाई ये तो देखि जन्मोत्सव रुटु को थोपा भित्त भाई जन्मोत्सव भविता अर्क असाध्य मीठो असाध्य मीठो विभिन्न अरु कवि Thank you.
समाते को नेपाली जनजीवन को थोड़ा कहानी आयो स्नैपसट पर अर्क में गये पोइंट में कस्ट देखे जो अब कई में मीडिया जो मैं लगे थे तब आप विचार कर गलत नहीं हो